பெரியாரே எப்பொழுதும் போல இந்த திட்டமும் எனக்கு புரியவே இல்லை எல்லா மீன்களையும் எங்களை பிடிக்க சொன்னீர்கள் அதன் பிறகு மீண்டும் அழுகி போன மீன்களை இதே நதியில் போட சொல்கிறீர்கள் இவ்வாறு செய்வதால் அந்த இடத்தை நம்மால் எப்படி கைப்பற்ற முடியும் எனக்கு இப்போது கொஞ்சம் புரிகிறது அதாவது அங்கே இருக்கும் அந்த வீரர்கள் இந்த அழுகி போன மீன்களின் துர்நாற்றத்தால் மயங்கி விழுவார்கள் இல்லையா இல்லை ஆனால் என்னுடைய திட்டம் செயல்பட தொடங்கிவிட்டது என்றுதான் கூறுவேன் இது என்ன துர்நாற்றம் இந்த மீன்களின் துர்நாற்றம் தான் இது சரியாக சொன்னாய் வா போகலாம் சந்திரா ஆச்சாரியார் தன் திட்டத்தை சொல்லவே மாட்டார் நீயாவது எனக்கு புரியும்படி ஏதாவது சொல்லேன் இங்க பார் ஸ்தூல் நாம் மீன்களை பிடிப்பதற்காக வலையில் இறைகளை போடுகிறோம் அதே போலத்தான் இதுவும் இந்த இறந்து போன மீன்கள் நம்முடைய எதிரிக்கு இரையாகும் அதன் காரணமாக அவர்களே வந்து நம்மிடம் மாட்டிக்கொள்வார்கள் சந்திரா மீன்களை பற்றி எனக்கு புரிய வைத்ததற்காக உனக்கு மிகவும் நன்றி இப்போதும் எனக்கு புரியவில்லை அழுகி போன மீன்களை நாம் ஏன் நதியில் போடுகிறோம் ஸ்தூல் பத்ரா கொடுத்த வேலையை முழுமையாக முடி நேரம் வரும்போது எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்வாய் நல்லது ஆனால் ஆச்சாரியாரே நாம் தனானந்தனை எப்படி ஏமாற்றுவது சூரியன் மறைந்தவுடனே தனானந்தன் அந்த இடத்தில் தன் காவலை நிச்சயம் பலப்படுத்தி விடுவான் கவலை கொள்ளாதே ஸ்தூல் ஆச்சாரியார் அதற்கும் ஏற்பாடு செய்து விட்டார் விஷக்கண்ணிகள் விஷக்கண்ணிகள் விரைவாகவே மகத நாட்டிற்கு சென்று விடுவார்கள் தனானந்தனுக்கு மிகப்பெரிய சிரமத்தை கொடுக்கப் போகிறார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த இடம் நமக்கு சொந்தமாக மாறிவிடும் விஷக்கண்ணிகள் இன்னும் வரவில்லையே இந்த நேரத்தில் தனானந்தன் இங்கு வந்துவிட்டால் பெரிய பிரச்சனையாகிவிடும் நில்லுங்கள் மகாராஜாவின் உத்தரவு நாளை சூரியன் உதிக்கும் வரை இங்கிருந்து யாரும் வெளியே செல்லக்கூடாது வெளியிலிருந்தும் யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது அவர்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு நீங்கள் யார் எனக்காக மகாராஜா இவர்கள் அனைவரையும் நியமித்திருக்கிறார் அப்படி இருக்கையில் நீ அவர்களை தடுக்கிறாய் மன்னியுங்கள் மகாராணி அவர்களை உள்ளே அனுப்ப இவர்களோடு தனானந்தன் என்னை பார்த்து விட்டால் என் மீது சந்தேகம் வரும் நீ இங்க என்ன செய்கிறாய் நான் உன்னை பார்ப்பதற்காகவே இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறேன் இந்த யுத்தத்திற்கு நீ நிச்சயமாக சென்றுதான் ஆக வேண்டுமா தாரா ஒன்றை புரிந்து கொள் இந்த யுத்தம் முடிந்த அடுத்த நிமிடமே நீயும் நானும் ஒன்றாக சேர்ந்து நம் வாழ்க்கையின் புதிய அத்தியாயத்தை ஆரம்பிப்போம் ஆனால் ஒன்று இவைகள் நடப்பதற்கு முன்பாக அந்த சாணக்கியனையும் மற்றும் சந்திரகுப்தனையும் நான் ஒரேடியாக அழித்தாக வேண்டும்
தனானந்தன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் வீரர்களே தயாராக இருங்கள் என்ன தனானந்தனும் இங்கு வந்து விட்டானா இப்பொழுதாவது சொல் அந்த இறந்து போன மீன்களை வைத்துக் கொண்டு நாம் இந்த இடத்தை எப்படித்தான் பிடிக்கப் போகிறோம் இதை படி தோல் நீயே பார் என்ன துர்நாற்றம் இது கவலைப்பட வேண்டாம் மகாராஜா இது பலவீனமான மீன்கள் நீரோட்டத்தின் வேகத்தின் காரணமாக இவைகள் கரைக்கு வந்துவிட்டன அந்த துர்நாற்றம் தான் இது இது ஒரு நதி இது ஒன்றும் கடல் அல்ல ஒரு பொருளை கரைக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அளவிற்கு இதற்கு வேகம் கிடையாது எச்சரிக்கையோடு இருங்கள் நம்மை திசை திருப்ப வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சாணக்கேன் ஏதாவது சூழ்ச்சி செய்திருப்பான் மகத வீரர்கள் படையில் ஏறிக்கொண்டு இங்குதான் வருகிறார்கள் என்ன காரணம் நாமும் அவர்களை அது சரி நாம் இதற்காக தான் அழுகி போன மீன்களை நதியில் தூக்கி போட்டோமா ஆம் ஸ்தோ இப்போது உனக்கு புரிந்ததா சந்திரகுப்தன் கூறியது போலவே இந்த அழுகி போன மீன்கள் உண்மையில் நம் எதிரிகளை ஏமாற்றுவதற்கு ஒரு வலையை போல வேலை செய்யும் ஆம் மகத நாட்டு வீரர்கள் நதிக்கு நடுவில் வந்துவிட்டால் நாம் அவர்களை தாக்க துவங்கலாம் தனானந்தனுக்கும் அவனுடைய வீரர்களுக்கும் புரிவதற்கு முன்பாக பல விஷயங்கள் நடந்து முடிந்துவிடும் இங்கே எதிரிகளின் படகுகளே இல்லை மகாராஜா நீரோட்டமும் சரியாக தான் உள்ளது எங்கு பார்த்தாலும் இறந்து போன மீன்கள் மட்டும்தான் உள்ளது மீன்களின் மீது என்னையா அப்படி என்றால் அந்த கொடிய சாணக்கியன் நதியினிலே எண்ணெயை ஊற்றியிருக்கிறான் உடனே கரையை நோக்கி வாருங்கள் சந்திரகுப்தனின் வீரர்கள் ஒவ்வொருவரையும் கொன்று குவியுங்கள் யாரையும் விட்டு வைக்காதீர்கள் தாக்குங்கள் ஆச்சாரியரே இதுவா நம்மளுடைய திட்டம் இந்த இடத்தை நாம் அழிக்க கூடாது இங்கு நம் அதிகாரத்தை தான் நிலைநாட்ட வேண்டும் இந்த இடத்தை நாம் பயன்படுத்தியிருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்படி போர் நடந்து கொண்டே இருந்தால் இந்த இடம் அழிந்து போக ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஆச்சாரியாரே அமைதியாக இரு ஸ்தூல் விரைவிலேயே இந்த போரானது முடிவுக்கு வந்துவிடும் அதோடு தனானந்தன் வெகு நேரம் இங்கு இருக்க போவதில்லை அவன் இங்கிருந்து புறப்பட்ட உடனேயே இந்த இடத்தை நாம் சுலபமாக கைப்பற்றி விடலாம் நம் திட்டம் சரியாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது தனானந்தனின் தூதுவன் தகவலோடு அவனை சந்திக்கப் போகிறான் மகாராஜா தனானந்தன் வாழ்க அரண்மனையிலிருந்து இந்த செய்திகள் வந்திருக்கிறது சந்திரகுப்தனின் விச கண்ணிகள் நம் அரண்மனைக்குள் நுழைந்து விட்டார்கள் அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் உள்ளே எப்படி வந்தார்கள் இது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் இங்கு வேலை செய்யும் அனைவர்களும் இறந்து கொண்டே வருகிறார்கள் தாரா என் தாரா எங்கே அரண்மனையில் தான் இருக்கிறார்கள் மகாராஜா அவர்கள் பாதுகாப்பு விசக்கண்ணிகளை நாங்கள் பிடிக்கும் வரையில் மகாராணியின் அறைக்கு நாங்கள் பலமான பாதுகாப்புகள் கொடுத்திருக்கிறோம் சந்திரகுப்தனும் சாணைக்கனும் நம்மை ஏமாற்றிருக்கிறார்கள் நீங்கள் இங்கே மாட்டிக் கொண்டீர்கள் மகாராணி அரண்மனையில் இப்பொழுது நாம் என்ன செய்வது எதிரிகளுக்கு சரியான பதிலடியை நாம் கண்டிப்பாக கொடுத்தாக வேண்டும் 
இந்த இடத்தை நாம் இழந்துவிடக் கூடாது ஆச்சாரியரே விஷக்கண்ணிகளை அரண்மனைக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிற நம்முடைய திட்டம் பலிக்கவில்லை காரணம் அந்த தனானந்தன் இந்த இடத்தை விட்டு போகவே இல்லை எங்கு போய் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார் தைரியம் இருந்தால் என் முன்னால் வா ஸ்தூல் தனானந்தன் நிச்சயமாக இங்கிருந்து புறப்படுவான் ஆகையால் நீ தைரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் சந்திரா எந்த நம்பிக்கையில் நீ இதை கூறுகிறாய் காரணம் தனானந்தனுடைய அன்பானது ஆபத்தில் சிக்கியிருக்கிறது அன்பு அதிகாரமா என்று வரும் பொழுது அன்புதான் எப்பொழுதுமே ஜெயிக்கிறது ஆகையால் கவலை வேண்டாம் அவை நான் மீண்டும் இழக்க விரும்பவில்லை தாராவை விட இந்த உலகில் எனக்கு வேறு எதுவும் மிக பெரியது இல்லை அவளுக்கு நான் நிச்சயமாக பாதுகாப்பு கொடுத்தாக வேண்டும் மகாராஜா எங்களை மன்னிக்கவும் நீங்கள் போய்விட்டால் சந்திரகுப்தனிடம் நாங்கள் தோற்று போய்விடுவோம் வெற்றியோ தோல்வியோ தாராவை விட முக்கியம் வேறு எதுவும் கிடையாது தாராவா இந்த இடமா என்று என்னை தேர்ந்தெடுக்க சொன்னால் நான் நிச்சயம் என் தாராவை தான் தேர்ந்தெடுப்பேன் கிளம்பலாம் சந்திரகுப்தா நேரம் வந்துவிட்டது யுத்தத்தை முடித்து விடலாம் சரி ஆச்சாரியா ஸ்தூல் துருதராவுக்கு செய்தி அனுப்பு இங்கு நாம் அனைவரும் நலமாக இருக்கிறோம் என்று மகத நாட்டின் மண்ணில் உன்னுடைய தோல்வியை சந்திப்பதற்கு நீ தயாராக இருந்து கொள் தனானந்தா சந்திரனிடம் இருந்து தகவல் வந்ததா அவர்கள் சென்று இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டன ஆனால் அவர்களிடம் இருந்து எந்த தகவலும் வரவில்லை நானே அங்கு சென்று அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டு வந்தால் நன்றாக இருக்கும் மன்னியுங்கள் மகாராணி ஆனால் ஆச்சாரியர் சாணக்கியர் உறுதியாக சொல்லியிருக்கிறார் அவர்களிடத்திலிருந்து உறுதியான தகவல் வரும் வரை பிப்ளி வனத்தை விட்டு நீங்கள் வெளியே செல்லக்கூடாது சரி நீ இப்போது ஆக வேண்டியவற்றை கவனி ஒருவேளை ரகசிய தூதுவனிடம் சந்திரகுப்தன் செய்தி அனுப்பியிருக்கலாம் செல் உங்கள் வேலை முடிந்தது கேராவத் அவர்களே நீங்கள் சொன்னது போல சந்திரகுப்தன் அனுப்பிய தகவலை நீங்கள் சொன்னது போல நான் மாற்றிவிட்டேன் அந்த செய்தியை கொண்டு போகும் வீரனுக்கோ எதுவும் தெரியாது இது அற்புதம் இப்பொழுது சரியான நேரத்திற்காக நாம் காத்திருக்கலாம் மகாராணி மகாராஜாவின் தகவலும் வந்துவிட்டது இது ஸ்தூல் அனுப்பிய செய்தி நாங்கள் தனானந்தனின் இடத்தை சிறைப்பிடித்து விட்டோம் ஆனால் தனானந்தனின் தாக்குதலால் சந்திரகுப்தன் காயமடைந்திருக்கிறான் நீ உடனே அங்கிருந்து கிளம்பி கங்கை நதி கரையோரம் வர வேண்டும் இது ஆச்சாரியாரின் கட்டளையாகும் செய்தி கிடைத்தவுடன் நீ அங்கிருந்து கிளம்ப வேண்டும் துருத்தர அரண்மனையில் இருந்து கிளம்பி விட்டாள் இனிமேல் மகா மாத்தியாரை காப்பாற்றும் பொழுது தடுப்பதற்கு யாரும் வரப்போவது இல்லை கிளம்புங்கள்
குருவின் புத்தியும் சிஷியனின் ஆற்றலும் மீண்டும் அதிசயம் புரிந்துவிட்டது இனிமேல் தனானந்தனின் இந்த இடம் நமக்கு சொந்தம் இங்கிருக்கும் அனைத்துமே நமக்கு சொந்தம் உன்னுடைய இந்த வீரமும் துணிச்சலும் இவ்வளவு நாள் எங்கு உறங்கிக் கொண்டிருந்தது இன்று நீ செய்த காரியம் நம் நாட்டிற்கே பெருமை மகத நாட்டின் சரித்திரத்தில் உன் பெயர் நிலைத்திருக்கும் நீ மிகவும் சாதுரியமாக செயல்பட்டு என்னை காப்பாற்றிய இந்த விஷயத்தை மகாராஜாவிடம் நான் கூறுகிறேன் இதற்கு பிறகு அந்த சாணக்கியனாலும் தேச துரோகி சந்திரகுப்தனாலும் தப்பிக்கவே முடியாது கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் வீரர்களே மகத நாட்டு மண்ணில் இது நம்முடைய முதல் வெற்றியாகும் மகத நாட்டினுடைய இந்த பூமிக்கு நாம் எப்படி விடுதலையை வாங்கி கொடுத்தோமோ அதே போல நாம் இந்த முழு மகத நாட்டையுமே விரைவாக விடுவித்தாக வேண்டும் அதோடு இன்னொரு விஷயம் சந்திரகுப்தன் தனானந்தனை அவனுடைய சிம்மாசனத்தில் இருந்து இறக்கியவுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து அகண்ட பாரதத்தின் முதல் வெற்றியை கொண்டாட வேண்டும் ஒரே நாடு ஒரே மன்னன் சந்திரகுப்த மௌரியா சந்திரகுப்த மௌரியா என்ன துருதரா நீ நலம் தானே உன்னை பார்த்த பிறகுதான் நிம்மதியாக இருக்கிறது அது சரி நீ நன்றாகத்தான் இருக்கிறாய் பிறகு அந்த தகவல் அது என்ன தகவல் ஆனால் துருதரா நீ இங்கு எதற்காக வந்தாய் நீ அரண்மனையில் தானே இருந்திருக்க வேண்டும் நமது அரச தூதுவன் எனக்கு தகவல் கொடுத்தான் அதில் எழுதியிருந்தது சாம்ராட் உன்னை காயப்படுத்தி விட்டார் என்று அதனால் ஆச்சாரியார் தான் என்னை இங்கு அழைத்தாராம் ஆனால் இங்கு நாங்கள் நலமோடு இருக்கிறோம் என்ற தகவலை தானே நான் அனுப்பியிருந்தேன் இது அப்படியென்றால் நான் அனுப்பிய தகவலை மாற்றி இருக்கிறார்கள் இதை யார் செய்திருப்பார்கள் கேர்பிரா அவனோ தனானந்தனோடு இங்கு வரவே இல்லை அதோடு இவனை பற்றி தாரணிக்கும் தெரியாது அப்படியென்றால் அமாத்தியார் நம்முடைய சிறையில் இருப்பது கயர்வர்த்திற்கு முன்பே தெரிந்திருக்கிறது அவரை விடுதலை செய்யத்தான் அவன் இந்த சூழ்ச்சியை செய்திருக்கிறான் ஆச்சாரியாரே நாம் உடனடியாக அரண்மனைக்கு சென்றாக வேண்டும் போகும் வழியில் தூஸ் இருந்தால் அதற்கு எந்த மதிப்பும் கிடையாது ஆனால் இதே தூசானது நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறது அதன் மேல் நாம் கால் வைத்து விட்டால் அது புகை போல பறக்கும் ஒரு விதத்தில் அது நம்மை தாக்கும் அந்த தூசு கண்ணில் போய்விட்டால் நமக்கு கண்ணெரிச்சல் வரவும் வாய்ப்பிருக்கிறது அதனால் பலசாலியாக இருந்தால் அடுத்தவனை பலவீனமாகவோ துச்சமாகவோ நினைக்கக்கூடாது நீ பலவீனமாக இருந்தால் ஒருபோதும் பின்வாங்கி விடாது நீ பழிவாங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நடக்கும் அநியாயங்களை எதிர்கொள்ளாத வரையில் பலவீனமானவன் வாழ்க்கையில் என்றுமே வெல்ல முடியாது என்பதே உண்மை நீதி என்னுடையது நீயதி உங்களுடையது 
மீண்டும் கூறுகிறேன் சந்திரகுப்தனுடன் நட்பை வளர்த்துக் கொள் மகத நாட்டிற்கு முன்பாக மற்றவர்கள் தான் தலை குனிவார்களை தவிர மகத நாடு என்றும் தலை குனியாது அதை புரிந்து கொள் தாரா தாரா எழுதிருத்தாரா தாரா